Herkese yeniden merhaba. Sıcak yaz günleri yaşıyoruz. Herkes yavaş yavaş tatil programlarını da uyguluyor. Umarım bu salgın döneminin yavaş yavaş azalması sadece Türkiye'ye çok önemli ve ekonomimiz açısından yurt dışından gelecek yabancı turistler kadar iç turizmin de canlanmasına neden olabilecek bir yapı gösterir. Ee, sağlık her şeyden önemli. Ee, aşıları yaptırmış olsak da tedbirlere devam. Benim ben mesela e, en son ikinci doz aşımı yaşım gereği e, Mart ayında yaptırmıştım. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ama sanki hiç yaptırmamışım gibi yaşamaya devam ettim. Çünkü bu Allah korusun e, geldiği zaman ne hale getirdiğini insanları yakın çevremde hastalığı bu virüsü Yaşamış birçok dostum, akrabam var. Onlardan aldığım bilgiler e, hiç de hoş değil bu virüsle ilgili. İnşallah böyle aşılanarak vesaireyle ve e, sürü bağışıklığı dediğimiz bu sistem sayesinde bir pandemiyi, bir salgını da insanlık olarak atlatıyoruz gibi gözüküyor. E, bu salgınlar insan var oldukça ve bu gezegen var oldukça var olan şeyler. Bu gezegenin ayrılmaz bir parçası. Vebayla başlamış, koleralar olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Her salgında da insanlık için yeni bir takım e, ufuklar ve yeni bir takım e, maceralar başlamış. Bunları uzun uzun günü geldiğinde konuşuruz. Ama ben biraz Libya'ya bakmak istiyorum. Çünkü dün Berlin'de önemli bir konferans yapıldı Libya ile bağlantılı. Bu konu Almanya Dışişleri Bakanı. Heiko Maas'ın çok yoğun gayretleri içinde, ilki de Almanya'da, Berlin'de yapılmıştı. Başarısızlık da sonuçlandı. Hatta hiç unutmuyoruz, Halife Hafter denilen adam oradan adeta kaçmıştı. Yani e, bir şeylere bağlanmamak için vesaire. Neyse, e, lafları uzatmayalım. Herkes hemen hemen bu kanalı izleyen herkes, Libya'da neler oldu, neler bitti son bir buçuk yıl içinde. 3 aşağı 5 yukarı biliyor. O yüzden direkt Berlin'e gireceğim. İkinci Berlin konferansı. 17 devlet çağırdı. Tabii ki en önemli devletler Birleşmiş Milletler'deki e, Güvenlik Konseyi'nin daimi delegeleri haricinde en önemli iki devlet Türkiye ve Rusya'ydı. E, bunu kabul edelim. Türkiye ve Rusya çünkü oradaki askeri duruma karar verecek iki devlet. Diğerleri yan unsurlar fakat e, bir gerçekle karşılaştık yani e, acı bir gerçekle karşılaştık. E, NATO müttefiklerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalı e, NATO müttefiklerimiz e, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya yani e, onların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki meşru e, yapısını, meşru duruşunu Rus paralı askerleriyle bir tutmaya dönük yaklaşımları gerçekten Türk diplomasisi açısından önemli not edilmiş olması gereken bir durum oldu. Niye? E çünkü bir ülkenin resmi ordusu o ülkenin meşru yönetimi tarafından meşru bir anlaşma çerçevesinde uluslararası hukuk çerçevesinde çağrılmış ve gel benim şu meselemi çöz denmiş ise bununla yani ağzımı bozmak istemiyorum da yani bir isyancı generalin çağrısıyla üstelik de hiçbir anlaşma olmadan güya özel bir şirket görünümündeki kendi paralı askerlerini göndermiş Rusya'nın Wagner paralı askerleri bir olabilir mi? Ama bakın e, konferansın sonuç bildirgesinde Libya'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi taahhüdü bir anda gündeme geldi. Ve Türkiye attı bu imzayı ama 7 sayfalık sonuç bildirgesinde Türkiye derhal çekilme konusunda şerh koydu. Niçin? E, Heiko Mans e, soruları cevaplarken bunun ipuçlarını verdi. Dedi ki e, Libya'da güvenlik güçlerinin, meşru güvenlik güçlerinin eğitimi için bulunan düzenli güçler ile 
paralı askerlerin aynı kefeye koyulamayacağı konusu tartışıldı ve bu konu bugün bizi yoğun bir şekilde meşgul etti dedi. Şimdi bu şu demek, bakın bunu diplomatik olarak söylüyor da ben size bu işin bizim e, Talat'ın kahvesi tarzı açıklayayım. Yani dedi ki Mas, biz esasında dedi e, Rus askerinin, Türk askerinin, oradaki bütün paralı askerlerin bir anda çekip gitmesini istedik ama Türkiye dedi ki arkadaş sen bu Rus askerini benim ordumla bir tutamaz. Hele hele onlar oralardan çekilmeden benim çekilmem söz konusu değil. Bunu dedi. Yani bunu Türkiye'nin çok net aktardığı belli oluyor. Çünkü Maas sonra sorular üzerine devam etti. Dedi ki biz de dedi, Türkiye ile Rusya arasında bu yabancı e, paralı askerlerin çekilmesi konusunda anlaşmaya varmaları yönünde yoğun çaba gösterdik. Dedi. Ha, şimdi orada bir gerçeği kabul edelim. Şu anda gerçekten Libya'da çok ama çok sayıda paralı asker var arkadaşlar. Bunu bir görelim. Bu paralı askerlerin büyük bölümü hep söylüyorum Halife Hafter tarafında. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri parayı basmış. Rusya'da da bir şirket var adı Wagner. Ee, sahibi de Vladimir Putin'in en yakın arkadaşı. İşte o şirket vasıtasıyla Sadece 3000 Rus paralı askeri getirmemiş Rusya buraya. E, Cancevit milislerini toplamış getirmiş Sudan'dan. E, Çat'tan adam getirmiş. Ve en önemlisi Suriye'den de bakın bu kadar adam getirmiş. Yaklaşık 20 bin kadar paralı askeri Wagner oraya yığmış. Afrika'dan şuradan buradan. Bir de 3000 adet Suriye'de Beşar Esed'in hakim olduğu bölgelerden topladığı paralı askerleri de getirmiş. Olmuş sana 23 bin. 23 bin tam teçhizat, tam takım Rus ordusu merkezli bir ordu kurulmuş. Bu ordunun içinde Libyalı yüzde on bile değil. Hafter'in ordusunda. Aşiretlerden 3-5 kişi var. Esasında bir işgal ordusu. Ama bu orduyu, bu işgal ordusunu Türkiye'nin e, meşru yönetime ve gerçek anlamdaki meşru Libya ordusuyla eş tutmaya eğilimli bir Amerika Birleşik Devletleri bir Avrupa ile karşılaştık. Rusya zaten bunu böyle tutar. Ve Türkiye'de açık konuşalım, e, Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak halimiz yok. Türkiye'de kendi bulunduğu bölgelerden ifade edilene göre rakamı tam söyleyeyim yani bilemiyorum ama ağırlıklı olarak ifade edilen rakama göre 7 bin kadar da Suriyeli'yi e, bu e, Hafter grubunun karşısına dikmiş. Eğitip doğratarak ma maaşlarını vererek düzenli maaşla, maaş alıyorlar. Şimdi e, tabi e, böyle bir durumla karşı karşıyız. Hay Hayko Maas diyor ki biz diyor hepimiz bu yabancı askeri güçlerin, paralı askerlerin bir gecede buradan çekilemeyeceğini anladık. Niye? E çünkü yine Mas diyor ki, hani Alman Dışişleri Bakanı, çünkü taraflardan birinin hızlı çekilmesi, öbürünün yavaş çekilmesi halinde güç dengesinin şaşmasıyla, o taraflardan birinin öbürüne saldırmayacağının garantisi yok. Yani Rusya ile Türkiye diyor ki sen çekerken ben de senin kadar çekeceğim. Yani sen ne çekiyorsun? Deklare edecek. İşte bin savaşçı. İyi tamam ben de bin savaşçı çekeceğim. Bu ama Türk Silahlı Kuvvetlerinden söz etmiyoruz. Oradaki paralı askerlerde. Şimdi böyle bir ön anlaşma yapmışız Rusya ile Libya'da. 300 Suriyeli savaşçıyı Rusya çekecek, 300 Suriyeli savaşçıyı biz çekip memleketlerine göndereceğiz. Zaten Türkiye bu konuda e, resmi Libya ordusunun eğitimi alanında ciddi ilerlemeler kat ettiği için geçtiğimiz günlerde 
194 Suriyeli'yi de göndermiş yani böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duymadan. 194'ünü gönderiyor. Yani bir de para alıyorlar bunlar sonuç itibariyle. Bir maliyeti var bu işin. E, sen Libya ordusunu güçlendirirsen e, bu e, tür savaşçıların maaşıyla baş başa kalmak zorunda kalmaz. E, şimdi ortaya atılan konu bu. İşte Türkiye ile Rusya anlaştı. 300'er. Niye? Karşılıklı bir güven oluşturma, bir e, ya ben ciddiyim, sen de ciddi misin? Bak çekiyorum, 300'ü çektim, sen de çektin mi falan. Böyle bir hikaye. Daha işin ilk adımının bile öncesi bu olay. Çünkü müthiş bir e, güvensizlik var. Yani Türkiye oradan bir anda ekipmanını, şimdi Batılılar kalkmışlar, gelmişler. Blinken ya, yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken daha Bismillahirrahmanirrahim. Berlin'e indi. İlk söylediği laf bütün askerler gitsin. Ya kardeşim oradan bütün askerlerin gitmesi ne demek biliyor musun? Oradaki güçler dengesi. Şimdi burada bizim anladığımız kadarıyla Libya'daki Türk askeri batılı devletler açısından Libya'daki Rus askerinden farklı değil. Aferin. Çok teşekkür ederiz. Yani bunca yıl beraber işte Türkiye büyük müttefik NATO'nun en önemli devleti falan değil mi yani? Ee, bu kadar laf var ve biz e, meğersem e, Rusya'nın paralı askeri, askeri kadar önemli bir orduymuşuz Amerika'ya göre. Bu ortaya bu çıkıyor. Ve bu şunu da anladık ki e, bu Batılılar bir an önce bu işin çözülmesini ve Libya'nın yeniden İtalya'nın ve İtalya üzerinden de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girmesini istiyorlar. Yani bunların bütün istedikleri eski sömürgeci İtalya, e, Malta'da falan işte oradaki İspanya, İspanya yani Akdeniz'in o tarafı hatta belki de Yunanistan'ı da işin içine sokarak e, yani bu Türklerle Ruslar gitsin, burası yine bir Avrupa'nın dominyonu haline gelsin, Fransa ve İtalya petrollerini çıkarsınlar. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım görüntüsü sergilediler Berlin'de. Ve tabii e, gerçekten e, bu kabul edilebilir bir durum değil Türkiye açısından ama yapılabilecek de bir şey e, yok. Ve e, taraflar en azından bir tarafın diğer tarafa saldırmasını önleyecek e, tedbirler konusunda anlaşmış gözüküyor. Peki buradan ne çıkar? Buradan savaş çıkar. Anladınız mı? Buradan öyle e, istikrar mı istikrar çıkmaz. Burada kimse iki orduyu birleştirmeye çalışmıyor arkadaşlar. Halife Hafter denilen adam ve onunla bağlantılı Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya hiçbir işaret vermiyor o orduyu lave edip de bir milli e, Libya ordusu kurmaya. Hiç öyle bir işaret yok. İki, İki, kimsenin seçim umurunda değil, açık konuşalım, kimsenin derken doğudan bahsediyorum, Hafter grubunda. Dibey ve Berlin'de adeta yalvardı, Tob- Bingazi'deki, Tobruk'taki parlamento lütfen artık şu seçim kanununu onaylasın diye. Politik ve siyasi çözüme dönük hiçbir adıma Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Rusya'nın, sahip çıktığı kanattan Akile Salih'ten şuradan buradan destek gelmiyor. Kurumlar birleşecek deniliyor. O da yok. E parayı eşit bölüşelim. E şimdi niye eşit bölüşsün adam? Sirte Cufra hattında durmuşuz. Sirte'nin doğusu Bingazi'ye kadar Libya petrolünün yüzde yetmişi orada. Yüzde otuzu bu tarafta kalmış. Bizim tarafta kalmış. Yüzde yetmiş üstelik Rusya gelmiş, el koymuş. Baya askeriyle. Oradan şakır şakır petrol ihraç ediyor. Yüksek ihtimal Libya'ya yapmış olduğu yatırımın parasını çıkarıyor oradan Rusya. Ve tabi Hafter'e de kemik atıyor. Niye adam kalksın da şimdi bir Maliye Bakanlığı'nın nezdinde bütün hesapların birleşmesine izin versin? Onu da yapmıyor. Onu da yapmıyor. O zaman Libya'da bu kadar o devlet bir araya gelmiş, 17 devlet, hep beraber bir çözüm bulmaya çalışılıyor. <gülüyor> Libya'da birleşmenin daha bir kıvılcımı bile yok. İşte toplandılar da aldılar. 
Yapıla yapıla da Türkiye 300 as Suriyeli ya Rusya'da 300 binlerce askerin olduğu yerde. Demek ki kimsenin bu şartlar altında Libya'da bir çözüm aradığını söyleyemeyiz. Şimdi o durumda 24 Aralık 2021 günü yapılacak o seçimin yapılıp yapılmayacağı kocaman bir soru işaretidir. Yüksek ihtimal öyle bir seçimin altyapısını yapmak bile zor olacaktır. Bu geçici hükümetin çok başlı bir kimliği var. Necla El Menguş denilen bir Dışişleri Bakanı var. Kadın Berlin'de de çıktı. Bütün askerler gitmeli diye konuşma yapıyor. Bundan maksat Halife Hafter'in paralı askerleri mi? Hayır. Türk askerinden bahsediyor. Ee, böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Oradaki paralı askerlerin gidişi sadece ve sadece Hafter'in Vladimir Putin'le ve Birleşik Arap Emirlikleri e, Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed'le yapacağı anlaşmalara ve görüşmelere bağlı Oradan da hiçbir işaret çıkmayacak. Yani Türkiye önümüzdeki günlerde ufacık bir anlaşma kıvılcımı için inanılmaz bir Tür Libya'dan çık baskısıyla karşılaşacak. Avrupa'dan ben gelecek bir şey biliyorum, tahmin ediyorum. Avrupalılar bu konuda hemen bir Avrupa barış gücü gibi bir şeyleri oluşturup ne kadar oradaki e, farklı unsurları ortadan kaldırmayı planladıkları gayet eminiz. Ee, yakında karşımıza tıpkı İrini e, operasyonunda olduğu gibi Avrupa'nın bir barış gücü Libya barış gücü kurduğu ve artık Türk askerine de o bölgede görev e, yeteneği kalmadığı yönündeki baskılarla karşılaşacağız. Yani Avrupa ile iyi geçineceğiz diye yola çıkmış bir e, irade ile karşı karşıyayız. Olabilir. Doğu Akdeniz'den Oruç Reis'i çektik, donanmayı çektik, Yunanlı ile görüşüyoruz falan. Uzun uzun anlatmayayım ama e, iş öyle değil. Yani hayal kırıklığı. Yani biz ne yaparsak yapalım. Hiçbiri bizi orada istemiyor. Biz ne kadar e, zeytin dalı uzatırsak uzatalım. Eğer veya geç o zeytin dalı dikenli bir şey olarak karşımıza çıkacak. Onu da bilin. Kalın sağlıcakla.